after I lived more than 10 years, I have once again the opportunity to preach to the congregation of Amazing Grace Baptist Church. Nalimpay din ako, kaya actually ang Amazing Grace Baptist Church na yung bahay na isang kabuhi. Ito, some of you might be new members of Amazing Grace, pero as early as the late 1990s, I think, no? Sa tali, para rin siya sa Villa Monte, nag-wali na ito occasionally sa Amazing Grace, no? And uh, I have many fond memories of uh, my fellowship with the brethren there is some amazing grace. Ang ipan ko doon sa inyo, uh, at that time, di mo nang gagawa yung alam mo, no? Okay, that was 1990s, 25 years ago. More than 25 years ago. But sa inyo, kung lang kung lagamit ko yan. <laughs> And but anyway, I'm very happy to be part of this celebration of God's faithfulness and goodness to amazing grace. Ten years ago, pag-wagi ko kayo, wala ka na yung matahong na building nyo eh. No? No makeshift na pala ito. At the time, kag wala ka ng iba na ng mga balanda, I know that because matuduman ko na makaparking pa kami sa wala na yun eh. But praise the Lord, ka na higit sa pag-uswa, ka na higit sa development, and that's because of the faithfulness of God. So praise the Lord once again, and let's always remember to be thankful to Him. Now, I am here today because Pastor Elmer invited me a few months ago, hindi ko lang natutuman. And I was surprised to hear from Pastor Peroy na confirmed na tutulit na ako ang anniversary speaker. Although na ako na magkatundo, sa nagtawag siya sa ako, nagkakabal ko sa iya na pag-uwiwa talaga natin, kagdugay ko man to. And sadly, I learned through Facebook, ilan, just a few weeks ago, I think, no, na nagpauwi na siya sa ato di ho. And I'm sad and pray that, kahit ko si Pastor Edward, may classmate ko siya sa ATS, We are good friends, although wala kami kami na titanay ni Terme, no? Pero masakyag na sa inyo na historia mo na namin kayo na magkatao mo. And based sa mga i-anto sa akin, no? Ka-inspire na yung mga galing sa inyo, no? Na even during this last days, kasi ninyo talimutan, gawa mo pa siya niyo sa inyo. Even though he had to sit on a wheelchair to do that, Kaka-inspiring din na example, kay tumulog na lumuman ko ang aking man amay many years ago, uh, early 2000s, so nalunga siya doon of kidney disease. Ito during his last days, nalunga ko siya kaya ko sa Facebook in a wheelchair. Parehas ni Pastor Elmer. Dahil nila na akong mag-ipan mo ang para sa ako, ako niya ang manutuon ng pag-ibig na successful sa mata no. Even though, even though the world might not appreciate this kind of life, pero kaya sa mga oh, well done, good and faithful servant. And I believe, pagpanggulit ni Pastor Edna, sa langit na pag-iagalit na, And the angels were clapping all around, rejoicing that the child of God, a faithful servant of God, has come home. Kaka nung may isang ato ang theme, subo na aga, no? Subo na yung verse of me. Serve God faithfully. Parang mo, sa pagbo pa ng mga Christwano, do not ask me how long ago, ay ko, ito lang ito, Pastor Barbara, pero yung mga ngayon, hindi mo ganda nyo, pero kami ni, ni Pastor Elmer, parparehas ng pitad eh. Now, may mga pala na po, sa pagbubo pa lang ako ng luwas, pagbubo pa lang ng pilala si Chris Jesus, si Pilala ako ng luwas, na pag-ihan ko na na ang mga 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 mga
Savior na we are saved to serve. Na ang pagsabisyo, parang hindi na niya sa Christian life, na kung binuwas ka sa inyong mo, hindi na niya para magpahimuyo lang, kundi para mag-alaga din sa niya. At magpasahan mo na actually sa Romans chapter 12. Verse 1, no? I beseech you then for brethren by the mercies of God that ye present your bodies in living sacrifice holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So, kung sila mo, tulong sa katakot sa bulay, pag-rasya na yung pakita sa atin sa atin yung mo, yung sakto lamang na reasonable lamang na na dapat mag- ihahatin natin ang atong kapuhay sa iya para mag-alaga sa iya. So that is why nanamigit, nanamigit sa atong thing. Kaya subong nga aga and I have to wear uniform na mag-chat ko kasi mag-apaw ako sa isang oras sa lalo pag-wari sa subong nga aga pero ang last ko ko hindi 10 years sa duman hindi medyo mo ito ito Okay, so This morning, we will be studying uh, Acts chapter 20. Okay? Dari kita masuk ke verse 18. Uh, excuse me, di panggung kembali dulu. Okay, untuk teman-teman. Eh, dan terus ke panggung kembali dulu. Untuk panggung kembali dulu. Ayo, ayo, My wife has been suggesting na uh, magamit ko kay pa galing kay you know all the habits kay pa galing sa baka ko as a small gagamit kaya print the Bible kay pa pictures wali no tao dry tao na habit pa uh, na makita na naman ang itat ko no but uh, we'll try to adjust to modern ways no but anyway Acts chapter 20 Verses 18, na may gawin ko siya, up to verse 38. Pagkatuna nato, ang ginhambal ni St. Paul sa mga elders of Ephesus. Kagri sa iya mensahe sa mga elders of Ephesus, doon yung makakuha kita mga prinsipyo para di sa pangalaga sa inyo faithfully. The title of the message this morning is this. Qualities of a faithful servant of God. Again. Qualities of a faithful servant of God. Kaya matunganta ang ini ng mga qualities from this passage. So, I would like to request you to please stand as we read this passage. By the way, I will be reading from the New Living Translation kay mas kapos-kapos ni Shen Chen Yun although may arat pag ito isa ka pa up by doon nga literal translation kay ako niya yung naandahan ko pag yung mas familiar ko but for the sake of the Bible reading I will be reading from the New Living Translation So verse 18, Acts chapter 20 direct direction ko na lang eh Okay? I'm sorry. Greek na tali sumod sa verse 16. Acts chapter 20. Paul had decided to sail on past Ephesus for he didn't want to spend any more time in the province of Asia. He was hurrying to get to Jerusalem, if possible, in time for the festival of Pentecost. But when we landed at Miletus, he sent a message to the elders of the church at Ephesus asking them to come and meet him. Verse 18. When they arrived, he declared, You know that from the day I set foot in the province of Asia until now, I have done the Lord's work humbly and with many tears. I have endured the trials that came to me from the cross of the Jews. I never struck back from telling you what you needed to hear. I went publicly but in your homes. I have had one message for Jews and Greeks alike. The necessity of repenting from sin and turning to God and of having faith in our Lord Jesus. And now I 
I am bound by the Spirit to go to Jerusalem. I don't know what awaits me, except that the Holy Spirit tells me in city after city that pain and suffering lie ahead. But my life is worth nothing to me unless I use it for the finishing work assigned me by the Lord Jesus. The work of telling others the good news about the wonderful grace of God. And now I know that none of you to whom I have preached the kingdom will ever see me again. I declare today that I have been faithful. If anyone suffers eternal death, it's not my fault. For I be that strength from declaring all that God wants you to know. Verse 28. So, guard yourselves and God's people. Feed and shepherd God's flock. His church purchased with his own blood over which the Holy Spirit has appointed you as leaders. I know that false teachers like vicious wolves will come in among you after I leave you, not sparing the flock. Even some men from your own group will rise up and destroy the truth in order to draw a following. Watch out! Remember the three years I was with you, my constant watch and care over you night and day, and my more tears for you. Verse 32. And now, I entrust you to God and the message of His grace that is able to build you up and give you an inheritance with all those He has set apart for Himself. Verse 33. I have never coveted anyone's silver or gold or fine clothes. You know that these hands of mine have worked to supply my own needs and even the needs of those who were with me. And I have been a constant example of how you can help those in need by working hard. You should remember the words of the Lord Jesus. It is more blessed to give than to receive. Verse 36. When he had finished speaking, he knelt and prayed with them. They all cried as they embraced and kissed him good goodbye. They were sad most of all because he had said that they would never see him again. Then they escorted him down to the ship. This is God's word. Let us pray. Lord, dear Father, thank you that you have shown your great faithfulness to amazing days of this church. Salamat din mo mo na subong na dumindo makaselebrat kami sa imo kaayo sa imo mga katawang kaibiri sa sinina iglesia. We pray that as we continue to worship you, as we sing songs of praise to you, even as we study your word, ang amon pa mo yung ginawa, una din sa tanan, tinuin ang amon na itusuwa. Help us to receive your word with humility and meekness para matulong yung ginawa sa amon na itusuwa. Kag na napangangayuman ko, enlighten us with the power of your Holy Spirit. Ito kami lang hindi mo na akong pa-engineer. We pray, O Lord, na ang iyong mga ng Spirit ko will be our true teacher this morning. And we pray that you will pour out your blessing upon us na magusupit kami, malipay din ang among mga pinusunod, at magbago din kami sa among pagtuo kagulma sa iyo. Because, Lord, what we want is to become faithful servants of yours. Amor ang among prayer request this church anniversary. Because you have been so good to us. Grabe din katapos ang tanungoy ng aming pakita ko sa amor. In sakto lamang na hindi mo mo na dapat ang among katabuhin i-surrender din naman sa iyo at kami ng iyong faithful servants mo din. Pero kung tignan naman masarap na ginoon ang kami lang. We need your help. We need your grace. We need your power. So Lord, let's answer our prayer. Because we ask all of this in Jesus' precious name. Amen. Thank you. Please be seated. Okay, we all know that Paul 
was a great servant of God, faithful and great. So kung gusto natin mahilapan, kung ano yung ang quality sa isang matuto na alaman sa inyo, kung ano natin ang kabuhi ni Pablo, at kung ano yung hampan niya sa mga elders of Ephesus. Kaya yun yung Acts chapter 20, ang passage na yung basa na ito, speech ni siya, yung sabi ni siya ni Pablo sa mga elders, o pwede na ng mga leaders, pastors, sa mga iglesia, bilang sa Ephesus. Kat nag-share si Pablo sa mga experiensya, kat naghakad man siya sa mga commands, mga charges, ang nagkawag na ng exhortations. And we will learn from this passage how or what does it mean to be a faithful servant of God. May nakapagang mga kapagutan na gusto niyong maambit sa inyo regarding our topic, a faithful servant of God. Apat na qualities, please take note of them. Number one, a faithful servant of God is ready to suffer. Handa mo na tos. Number two, a faithful servant of God is committed to the gospel. Ang iyang devotion, ang iyang concentration, ang iyang priority sa iyang pagwali, sa iyang pagtudlo, ang mga iyong balita niya sa kaluwasan at grasya sa dinamo. Number three, a faithful servant of God cares for the church. Panagdag niya ang mga katawagan sa Diyos. Panagdag niya ang iglesia. And number four, and last, hindi pa, hindi pa mong magtapos, ha? Don't just remember the last point. A faithful servant of God depends on God's grace. Kapag doon siya, hindi niya niya masakalan kung siya lang. So, nag-a-dependent siya niya sa gahong magrasya sa inyo. So, let's go to point number one. A faithful servant of God is ready to suffer. So, let's go on pala na ito in verse 19. Pasahan ko ang verse 19, ha? I have done the Lord's work humbly and with many tears. I have endured the trials that came to me from the parts of the Jews. So, talaga si Pablo sa vineyard sa Nino, ang naming eksperyensya na puno sa kasubot ang siya kapubi katulungan sa trials and persecution. Hindi na lang, hindi na lang na kung pagbasahon in yung parallel uh, verse, no? Sa 2 Corinthians 11, 23 to 28, in mention na ito lang, you might want to take note of this, pero sa direct na passage, ginuno ni Pablo ang mga inagyan niya. Doon kaya na lang siya nagunod. Nag-suffer siya sa shipwreck, no? Nagumang ilabat ko. May lara pa siya experience siya na pinatake ko siya. 39 strikes na pati ano na lang, no? Na pagano na mo na ginbat ko siya, ginbati ko siya. Tapos, may mga pinamang na experience siya siya sa tatutong. Kaya kung na hapal niya, hapal na he's always in danger. Danger from the Jews, danger sa mga false believers. Ang iya, pabuhi na palitutan sa pagkalitudo. Pero talaga ang pinagawag na niya, ay tulad talaga na ino at tulad faithful servant siya. So, dito sa verse 22 at 23 sa Acts 20, basahan ka, no? And now I am bound by the Spirit to go to Jerusalem. I don't know what awaits me, except that the Holy Spirit tells me in city after city that jail and suffering lie ahead. Buhay mo na ito lang, yan niya. Tapos kinakabalan pa siya sa kabataan ng Espiritu na hindi na ako na. Kung wala pa tayo sa bisyo sa ginoo, posibili ng preso na ka. Kaya, dahil mo tulit ng suffering at nagahulat sa inyo. Hindi ko ako ito. I mean, I'm in the witness na maatras ko. Pero sa pagbo, wala siya ng atras. Nagpatalo siya sa bisyo sa Diyo ko. Kaya ano na niya ang faithful servant? Handa mag antos para sa Diyo ko. That is why, dira sa 2 Timothy chapter 2 verse 3, 
Kamu Pablo sa kinilose. Enjoy suffering like a good soldier of Jesus Christ. Mamuno, ang dapat na ito ang tumungin. Ito ang patalitan na kita ang mga sundalo. Ang matutong katbaan yung mga sundalo wala ka atras sa away. Bisan ito na pasi maliguan siya sa bala wala kaso. Because he is a good soldier, a faithful servant. Handa ang atumang sa mga kantos. Ready to suffer. That is the first quality of a good and faithful servant. Kaya ang pamangkot sa ako na nalang, may arap ba lang kita sa mamula ng pasin na kaiso? Kung kita ng siguro, wala. Pero, pag mamulungon ka sa mamuro, na inatala sa ato, kaya the Bible says, God has not given us the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Na, ikatan lang sa atong sa inyo mo, kung sinusin mo kita, tag-determinado kita, mag-alaga sa inyo. Okay. Tapos ako sa number one, magkakang hindi ko may malangkutan yung isang oras kung ako yung klase ng pag-wabi. Number two, A faithful servant is committed to the gospel. Basahin ka na in 20 to 21, basahin 24 to 27 sa Acts 20. So, basahin ka ng Acts 20. Kato kita sa verse 20 to 21. Basahin ka luwa, ha? I never stand back from telling you what you needed to hear, either publicly or in your homes. I have had one message for news and grace alike, the necessity of repenting from sin and turning to God and of having faith in our Lord Jesus Christ. Isa na ang mensahe ni Pablo, di ba ito ito ha? One message. What is that message? Repentance towards God, faith in Jesus Christ. Ang muli ang inuwari niya sa publiko, ang muli ang inuwari niya sa mga homes and residences ng may pangisita niya. One message, repentance and faith. Tandaan ka naman ano eh. Kaya may ipa ka, may ipa ka ang mabuto na i-share sa inyo. Okay, bye. Nung mababag kita sa verse 24 na verse 20, hasta sa verse 27 sa Acts chapter 20. New reading translation. But my life is worth nothing to me. Unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus, the work of telling others the good news about the wonderful grace of God. Asal na, okay? Asal na kita na kaya na yung verse 24. Ano yung pinahampatin ni Pablo? Para sa iya, kung hindi man lang siya makarap na sa mga mong kalita, kung hindi man lang siya makawali sa mga mong kalita, mas mga mga katakaya na siya. Para sa iya, wala ang lost ang kapuhi. Wala ang kapuhi ang mga mong kalita. Para ni Pablo, wala ko mo sa kabuhit, kung kung ina ko kabuhit, wala ito lahat para sa pagservisyo sa iyo. Sabi mo, all of us are searching for a meaningful life, di ba? Pero yung may hindi ka ba? A meaningful life is a life spent in serving God. Kung ang kabuhit mo yan, para na niya sa iyo mo kabali, kabali mo, para ka lang mag-aralo ka, para lang mag-umalipado ka, para lang mag-comfortable ka. That is a wasted life. That's not a meaningful life. A meaningful life is a life that glorifies God by serving Him. Kung alam ba talaga ng isang mga bagay na kapla? I count my life of no value para sa ako ang kabuhi. Wala ko dos kung hindi ko makaservisyo sa mga mo paagi sa pagwari sa maayo balita. Pero sa mga ka, ano dami mo ba ayaw kalita ninyo eh? Ano lang ano dami mo yung mensahe ni Pablo? Repentance to what is God. Pag kinusun, pagpapo sa kanuni, kagpagpuro ni Jesus. Pasig mo magpunta ko, no? Brad, yung meron sa akin ang pagkatupagin na may anisyonal ng mga kwento gusto ni Shea at pati si Ne. Yes, brothers and sisters, nasubuhan ako na sa subuhan ng panahon Tagamok sa tumali sa hindi insakto na gospel. 
Na sumuan ako sa ibang mga simpahan, isa ang kapatid ko ang ginawari para isang kwarta para ibang paano ka maging successful, paano ka maging komportable, pero nalimtan mo yung tutuwa ng mga yung malita. Pati ni Jesus na nalimatay sa Cruz ba yan sa aming kasalanan? na barahaw, pagpati sa bangko, at sa official life, na ginahatang niya ng patulong mo siya bilang ng mga personal ng panunuwas, gawin panggap na niya. Ang mabatihan is art, how to be rich, how to be successful, how to overcome your inferiority factors. Dari po, ay hindi ko gusto mong insulto, pero ako yung personal, dari po kung lang po na aangalan niya sa akin. Well, in fact, ang nabati ng Pablo, I have one message. Repentance towards God. Faith in Jesus Christ. Basi mo ang mga tao na ag-devoted yung si Paul sa Gospel Hall. Na ag-prioridad niya ang Gospel Hall. Na wala na siya ibang mga mensahe. Ang sapat sinang naman ng mundo, nakikang mo sa Romans chapter 1 and 16 na memorize mo na, di ba? For I am not ashamed of the gospel of God, of Christ, for it is the power of God for salvation. Wala ka na sa iba ang mensahe ng mga was. It's possible na ang inyong iba ng mga mensahe makahatag na sa tubig. Ay, ito lang yung tuot ito. Kasi ang ina, kasi yung mga mensahe, mga hundin na mga mag-atakot ka. Ay, ito lang ito. Masya ko. Ay, ito lang ito. Pag-unta yung dalang mga kambang, hindi na lang kumagod tayo ng mga kapatid sila. Masya na ba lang ito lang ito? What does it profit a man if he thinks the whole world that who says it's so? God cares for the body. Tuot na. Pero ito ang tanggiyan, tanag mo. Ay, ito yung ang mga dati, hindi ko mali ako dadasin ka rin ako. Ang importante ay panuwasan, at ang importante ay mga pagbuhi ng pagbuhi, at mga palaan ka. Kaya ang hampang na ang tindi, na sa buko ng Hebrews, strive to follow holiness without which no one will see the Lord. Kaya kung tutuwa ni Diyan, may pagtuwa ka, panuwas ka, magunguha din ang siya sa pagkabalaan. So, ang mga maya, kasabon, ang mga maya, at pati yung mga, sa pagwali, sa pagtudlo, ang gospel rin. Ang gospel na nagpakita sa grasya, kag-ayo, katalukoy sa inyo, sa persona ni Christ Jesus. Ang gospel na naghatag sa inyo, sa kapatawaran, sa kasalanan mo, at sa pagbuhi na wala kapapusan, na ang gospel na nagpapalahan sa inyo. The gospel which changes your life. That's the priority. That's why A faithful for God is committed to the gospel. Number three. Instead kami ng one hour, 15 minutes sa hindi. Hindi. Malapaw ng mga first year. A faithful servant of God cares for the church. Ginatipitan niya niya ang iglesia. Ano nang nagawa niya? ang simpahan kung ikaw matutuwag na servant sa mundo. Pasahon na ito ng verses 28 hasta 31 sa Acts 20. Okay? So, 28, ang mga mga kontantiris sa mga living translation, So, guard yourselves and God's people, feed the shepherd God's flock, His church, purchased to His own blood, over which the Holy Spirit has appointed you as leaders. Or, kung hindi na natulad, pantayang mo rin ang inyong magalingon kapag mga katawan sa Diyos. Takaw mo rin ang mga tupak, tupak sa ginoo. No? Ang mga ship sa ginoo, pakat agit. Kaya ini siya, iglesia rin sa ginoo, hindi pakali ni Pahagi sa inyo, ang nangyay na dugo. The church is precious. Kap, o, yung mga 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 sa mga mga mabilis sa simbahan, publikasyon na rin. Especially, hindi tala na mga mga tala na ano nyo, yung if I may be frank, no? I am glad you have a good for your day. I am glad you have a good sound system. I am glad that you have these instruments na mga 
worship kita. Nagkakalit mo din na. Pero ang prioridad ang mga katalaman. Kaya the church is not the building. The church is the people. If there is one thing, prioridad sa isang kasalaman ng God, it's to love the church of God, the people of God. Kaya, di ba lang, parang si Ephesians, no? Husbands, love your wives. Ang plural na yan, pero ang tuloy, kada husband, love your own wife. Plural na yan lang. Sa pagkasin natin, ang lang precise eh. Okay. Love your wife. Why? Because Christ loved the church and gave Himself up for her. Ginahatag sa Diyo ang inyo kami para sa Iglesia. In the same way, ang bala, o kapatid ni Sisa, ihatag din ang kamuli para sa asawa. Bala niya naman na, dumi lang din. And, ang mga shepherds, ang was ni, we will have to pour out our lives for the church. For the people of God who were entrusted to our care. Because God bought it with the price. The God na mismo ang ginpangyan niya para lang maangkon niya, maluwas niya, maritig niya ang iglesia. Okay. Paano na akong tipigan ang church of God? Dora ko na. Number one, pakauna din. Pakauna din. Nagduduman ko ang bali Jesus kay Peter. Peter, do you love me? Ano sa bali Peter? Yes. If you love me, feed my sheep. That's why ang mga pastors, Sunday school teachers, ang mga elders sa church, Manggit sa Biblia. Bibili dyan. Bibili dyan. Kung hindi study the Word of God. Para nang mapatawag kita. Kaya ang mga pagbibili niya ang obligasyon natin, number one obligasyon, sa mga katawagan sa Diyos. And you know, Mark, kung pasama mo ang SCL 34, we don't have time to read this. Kung pasama niyo sa Old Testament ang SCL 34 ng banda sa Diyos, ito ko. Akin ako sa mga shepherds na nanakit ang ino. Kaya tulog, wala ilang napakakon ang sheep. Kaya ano ang natapot? Nagnilakta. Tagtulog nagnilakta sila. They were devoured by wild animals. Kung hindi na itong pagtutuhan sa inyong sakto ang mga katawagan sa sibahan, if we do not preach and teach to them the gospel, sa ulitin, hindi naman naman manunulis sila basing pag-inuwa sila kagpito sila yung kato sa mga false teachers. So, hindi na. So, ang mga nakabuka sa mga kong responsibilidad ay presently been working with pastor or may mga bagay ng pastor pero and this responsibility weighs very heavily upon me. Yung obligasyon din na ako bakal ng din ang shape sa ginoo. Pero yun know ba? Okay. Tapos kita sa ikaduwa. Hindi na magpapakalbon na ito ang mga katawagan sa ginoo. The second thing we must do to take care of the church of God is we must guard it against wounds. Yung po na rin eh. Kinahal na makindog ito niya kaso. Tagpapuhan pa rin ang mga false teachers. Especially sa mga basa ka sa internet, nantang pamatid ka sa radyo, kadawang natin sa mga false teachings na nag-milata. Basta ang tagdaan na yan ng word of God. I know that false teachers like vicious wolves will come in among you after I leave. Not stealing the fact na natin sila pag-umoy. Pag-umoy nila yan. Kung sila lang na papayaan mo, hindi exploit, oppress, if possible, kill the ship with their false teachings. Hindi ba sila mo na kill them physically? 
para que ela não deve ser ali, vai muitos sobre fotos que tinha essa mulher na área. Mas se eu não posso não olhar para ela, tá? Dá uma lata fora de pichões. Agora sai, quando está na responsabilidade. Watch out for Bali Paul, there is a verse 31. Não está falando claro. I know that false teachers like vicious wolves will come in among you after I leave not staying in the flock. Even some men from your own group will rise up and distort the truth in order to draw a lane. Ako, ang lahat ng pusik niyo, kung anong natin sa bibi niya, ang naging mali ko. And so, I have to give this warning para rin sa akin, para rin sa akin na lang, ang bibi ang nag-warning niyo na ang mga false teachers hindi naman ang mga araga sa mga dreams mo sa sigod. Mahalin. Ako na ang mali sa ipasa ka na guard yourselves bago mo guardahan ang shit Tawagin mo na ang naya na itong warlan. Sigurado mo na ito na kita mismo stable sa itong pagtungo at tutina. Pagkatapos sila, kung stable kita, of course, ang resulta sila sa itong atong video. Kung ito ang atong patungo. Kaya, in addition to that, ang bang sa video, isilence ka ang mga nagatungo sa sala na tutina. Kay sa ibang mga bagay sa kasulatan, katutan nila ang mga false teaching daw cancer. Tingnan mo ba ng cancer? Muna, kasi magkata. Ikalwa, makapatay din. Hindi ka lang ako mag-pension kung ano yung mga false teachings na yun, no? Basta kung ano ang teaching na inalipaw ka niya sa prioridad sa gospel, which is repentance towards God, faith in Jesus Christ, kung ano ang pinag na teaching, basta din pala yung kami, Jesus Christ and His Gospel, false na siya. Ngunit, hindi ko na lang magpagaluma. Pero ang mga responsibilidad ka, we who preach and teach, we should feed the sheep and we should guard the sheep against the wolves. Ay tao is na. And finally, finally, Bilisa, verse 32. And now I entrust you to God and the message of His grace that is able to build you up and give you an inheritance with all those who are set apart, who are being set apart for Himself. Ang ikaapat na punto ako ini, ang ikaapat na quality sa faithful servant of God ako ini. He depends on God's grace. Ako na nang bagay ni Pablo, eh nangkalit na siya po. Hindi niya naman tinigal ng physician church. Wala na siya. He had to leave them. He had to depart. So, hindi mo niya yung kumitara na lang sa inyo. Ayun mo kita ba? Eh, the word of His grace. Yung nga rin pa sa isang big name word ng grace. Kaya ito mo, grasya ng ginigay ka na. Si Paul, nakahambal na siya. I cannot remember the verse. Pero ang hambal niya, by the grace of God, I am who I am. Tapos ang bago pagkakit, I work harder than all of them. Ako niya ang pinakapapisan sa pangalagat sa minuo. Pero, in-explain niya, yet not I, but the grace of God in me. Kung gusto mo maging faithful servant, first of all, you should realize that in and of yourselves, you can do nothing. But I can do all things through Christ who strengthens me. That's why I'm here to ask you all. That is why I'm always being prayerful. Hindi magpaugal. Hindi mag-overconfident. Tulong pa kami sa inyo of looking unto Jesus the author and finisher of our faith. Pero isang isang pati ka po ito. Ang magkira, I commend you to God and the word of His grace. Tungod, grasya, grasya lang ito na. But you should know na ang grasya sa ginoo ginahatag niya sa iya katawahan para rin sa tulong niya. Kung sa inyo, kung ikaw ay isang at Christian na wala taga na magbasa ng Bible, wala taga na magtungon sa pulong sa inyo. 
bahwa di sepak bola si kreatornya juga tumbal Amen. 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 Amen.